dia 3 de maio de 2017, depoimento do senhor Joesley Mendonça Batista, na sede da Procuradoria Geral da República, acompanhado do seu advogado, doutor Francisco de Assis e Silva, OAB 16615, Paraná, presentes os membros do Ministério Público, Eduardo Pelela, Fernando Antônio Oliveira e Sérgio Bruno Fernandes. Joesley, é, o tema aqui nominado no anexo, no próximo anexo, é troca de chumbo, Guido Mantega, Banco Rural, Banco Original. O que, é que o senhor tem a dizer sobre esse tema? Então, do Banco Rural, o Banco Rural, ele, ele foi um grande, até teve envolvido o Mensalão, Mensalão. E tal, ele teve bastante envolvimento com o PT, né? É, esse era um assunto que eu sempre falava com o Guido lá, quando o Banco Central, o Banco Rural começou na iminência de quebrar e tal. É, e, e foi até que no final quebrou, né? Mas antes de quebrar... É, eu fiz um é, na realidade eles entraram com um pedido de financiamento porque nós temos um banco eles entraram com um pedido de financiamento no nosso banco para holding deles e isso andou o trâmite lá e tal e era fim de ano normalmente fim de ano as holdings operacionais ou não operacionais as empresas em geral Buscam bancos para fechar os balanços, para é, pagar dívidas, para passar o ano fiscal com o balanço em ordem. E as empresas nossas também, as holdings nossas também estavam lá e tal. É, também procurando, também coisa. Eu, é, enquanto presidente da JIF e também membro do Conselho do Banco, eu vi aquela operação, a operação no banco. Nossa, estava andando encaminhada, foi quando eu liguei para o Zé Roberto lá do Banco Rural e disse, Zé, que operação é essa? As, as empresas nossas têm longa história de operar com o Banco Rural, mais de 20 anos. E o Zé Roberto Salgado, eu conheço ele há 20, 30 anos também. Ele é o vice-presidente do Banco Rural? É, na época ele era o ah. vice-presidente. O... Foi quando nossas empresas também estavam procurando... Né, e estava procurando é, é, financiamento ali para o fim de ano e tal. Foi quando eu liguei para o Zé e sempre conversando ali com o Guido, sempre surgiu o assunto né, do banco, pô, no, no pó quebra. Então, no final, eu, de alguma forma, eu tinha interesse né, em tentar ajudar para não deixar o banco em insolvência, né, entrar em intervenção. Isso que eu tô, a palavra que eu estou tentando. Enfim, juntando todos esses interesses, eu liguei para o Zé Roberto e falei, Zé, eu, enfim, eu vou autorizar aqui no banco, é, eu na realidade não autorizei, eu tenho o direito de veto, né? eu como acionista eu poderia ir lá e vetar, né? não autorizar, né? mas por outro lado, ele falou, não, mas por outro lado tem as empresas suas aqui também, e foi feito um empréstimo pro banco, o do banco nosso para dele e do dele ali em momento parecido. Em que pese são taxas diferentes, é, como é que fala, é, garantias diferentes e tal. O Banco Central fez a fiscalização e enquadrou esse negócio como chumbo cruzado, como sendo... É, 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 mas o que é, você está falando é um chumbo cruzado, é uma troca de favores. Troca de favores, é. Tipo, la, lava, é. La, um lavando a mão do outro. É. Troca de chumbo. Esse chumbo é troca de chumbo. Então, troca de chumbo é quando as pessoas estão brigando. Não, tá e aqui está tá um escovando as costas dos Pronto, outros, é do outro, como se diz em inglês, não tem um inglês. Então aqui, na realidade, é, há uma, havia uma vedação então, do banco original emprestar para o... É, não, não poderia. Não pode. É, não poderia. poderia. E eu fiz esse negócio e depois deu problema e até eu fui lá falar com o Guido. Eu falei, pô Guido, eu faço o um troço para ajudar lá e agora eu acabo, vou entrar no rolo aí e vou, vou ser processado, né? Enfim. Então, porque isso aqui tem... deve ter... E tem processo, já estou com processo. É o que foi denunciado pelo artigo temerário? 17, não, por, por favorecimento, deferir ao controlador empréstimo não permitido. Entendi. É só uma questão de ordem, procurador. É, o Joesley não era membro do Conselho do Banco. Ele era presidente da Hold e do Conselho da Hold. Eu não era do tinha, Conselho do Banco. Não tinha é, tem que deixar muito claro que então, eu, eu era o único link. E aí foi processado um monte de gente. Tal. Eu era o único link. O povo do banco não tinha nada a ver com o povo da Hold. O povo da Hold não tinha nada a ver com o banco. 
Tanto é que já foi absorvido, mas entrou alguém, alguns diretores ali do banco, da, da, da JIF, do banco, mas que não faz a menor ideia do que aconteceu de um lado, nem do que aconteceu do outro. O, o link era eu com o Zé Roberto. Entendi. Mas, assim, é, para trazer... Tá, vocês estão trazendo esse anexo porque tem uma... Por causa da ilicitude... Eu só fiz isso... É ação penal. E aí eu só fiz isso aí devido ao contexto petista aí da situação, porque se o Banco Rural quebrasse, enfim... Mas houve o pedido de, de alguém do PP para que você fizesse isso? O Guido sabia disso. E o que, que ele falava, o Guido? Ele tinha. Ele fez alguma atuação? Porque quando o Banco Central instaurou um procedimento. Né? Aí o Guido. Contra ele... os diretores do Banco. Contra os diretores. O Guido atuou de alguma no forma? No Banco Central, ter... não. Quando, ele... quando... quando nós ficamos sabendo, o Banco Central já tinha vindo. Já tinha vindo me multando, me. me... Enfim. Ok. Alguma coisa? É... Doutor, mais alguma coisa? Só, só é, a afirmação do Juese: se a diretoria do banco original tinha conhecimento dessa troca de favores? Não, não tinha. O banco não sabia nada da Hold, como não sabe até hoje. O banco não sabe nada que acontece na Hold e a Hold não sabe nada que acontece no banco. O único link que existe entre o banco e a Hold sou eu. Ok, então, encerrando, é, temos depoimento número 13, o senhor Wesley Mendonça Batista, no dia 3 de maio de 2017.